coach or using a coach. So at the moment, I'm here in the bus because I'm going to the coach station now. So the first thing that you're gonna do when you travel using a coach, you have to find where the coach stations are, and then you can also download an app or get an app, mobile app, so that it'll be easier for you to. Um, Book your ticket and you don't have to print it because they accept like tickets. Okay, so I will show you the whole station later. Wait, so see you guys. Bye bye. We're here now in Plymouth Coach Station. Oh, this car got it. This car. So I'm here in Plymouth Armada Coach Station and I'm waiting for my coach and my boarding is like 10, 10 o'clock, yeah. So there you go. So. It's just a small, small coach station. <laughs> Here in the coach now, so I'll sit down here because it has a lot, enough leg room. So, nandito na ako sa Bristol Coach Station and then tingnan ko kagad sa screen ko ano yung coach ko and kung saan bay. Kaya nakapila na ako dito. Tapos, ayun. Isa yun sa mga tip para mas madali. Tingnan nyo kagad sa mga screen ko ano yung bay station or kung anong bay tapos pila kagad kayo para mas ano, una kayo sa pila para mas meron kayong choice kung saan kayo kagadun sa coach. So, dito na ako sa pangalawang coach na sasakayan ko. I'm going to Birmingham to and after that, dun sa Birmingham, dun naman ako mag-change from Birmingham to Stratford. So, two changes yung nabuko ng ticket eh. So, ayun. Kain na ako dito. See you later. So, guys. Dito ako sa Birmingham Big Bad Coach Station. So, I'm working. I'm waiting for my coach to arrive. Actually, nandito ako kanina pa, like, 10, 10 to 4. Pero yung coach na hinihintay ko, 5.30 pa dadating ko. So, yun, kumain lang muna ako, tapos nag-edit ako ng konti. In fairness, nag-edit. Tapos, <coughs> umupo lang ako dito sa, isa sa mga bay. Pero hindi ito yung bay na hinihintayan ko. So, naghihintay pa ako. So, ito. So far, ano naman, tahimig dito. Kasi hapon eh. First time ko dito sa Birmingham Big Bad Coach Station. Kasi usually, yung coach ko is palaging sa Bristol lang stopover. Tapos afternoon, ano na, diretso na meron sa Stratford. So yun, may wait lang ako dito, di ba? Hmm. Ayan. So yun, pag-usapan natin yung pros and cons ng paggamit ng coach. So, yung pros or yung mga gusto ko sa paggamit ng coach is mura. Mura lang yung fare. 
like nung pumunta ako sa Plymouth back and forth is almost 66 pounds tapos ano bukod sa mura malinis naman yung coach hindi mabaho tapos meron sariling toilet sa loob tapos ano Dumadating talaga on time yung mga coach. Kahit na yung mga change coach, dadating din naman yung on time. Tapos, ano pa ba? Si Coach Amura, malinis. Madali lang yung ano, yung yung paggawa, or madali lang yung pabili ng ticket. Lalo na kapag online ka nag ano, na online ka bumili ng ticket kasi ako meron na home ano National Express mobile app so yun yung ginagamit ko pag bibili ako ng ticket kung saan ako pupunta na malayuan tapos yun na hindi ka na kailangan i-print kasi may e-ticket naman so papakita ko na lang yung e-ticket dun sa mga ano mga coach driver tapos yun na ako na yun back and forth na yun <coughs> sorry tapos ano pa ba Maganda rin yung mga coach stations. Kompleto, merong mga waiting lounge, merong mga toilets, tapos merong mga restaurant. So, okay naman. And then, yung mga cones, or yung mga ayaw ko sa paggamit ng coach kapag nyo yung travel, uh, number one is yung ang tagal. Ang tagal ng travel, parang almost six hours yung pinakamatagal. Na, katulad nyo yun, hinihintay ko pa yung next na coach na sasakyan ko kasi mamaya pa dadating ng 5.30 so nakita ko naman na yun yung ano yun yung ano niya yun yung nakalagay dun sa ticket kaya lang no choice eh yun yung pinakamura eh so yun yung ano ako so matagal yung travel unlike sa train sa train kasi pinakamatagal is 4 hours pero mahal naman kasi sa train diba kapag nag train ako aabot na 100 pounds or Parang chineko from Plymouth to Stratford back and forth is 120 pounds. So, mahal talaga kapag train yung ginamit pag sobrang malayuan. So, pero mabilis naman. Yun nga yung cons ng coach. Hindi siya ganun kabilis. Tapos, isa pa is yung wala kang makukuha ang pagkain sa loob ng coach. Kasi wala naman ay kitinda. Unlike sa train, meron mga trolley or mga food trolley na pwede kang bumili dun sa loob ng train mismo. Pag nag-coach ka, kailangan meron ka ng food kapag sampa mo sa bus or sa loob ng coach. Kapag meron ka ng baon food, kaya yun. Tsaka dapat bibili ka sa labas ng coach station. Pag sa loob ka ng coach station, bumili yung mga shop. Mas mataas na konti yung price. Kaya mas advisable na sa labas na shop bumili. Ng mga food and drinks. Tapos, ano pa ba? Yung ayoko sa coach. So, mm, wala lang akong isip. Parang yun lang naman. So, ayun. Sana meron naman kayo natutunan dito sa vlog na to about sa pag-usahay ng coach pag nagka-travel. So, guys. So, ayun lang yung pros and cons ng pag-usahay sa coach pag nagka-travel. So, ayun, sana meron kayong um, natutunan dito sa vlog ko. So, ayun lang. So, kung nagustuhan niyo yung vlog ko, please hit like and please subscribe on my channel. Please, please, please. And don't forget to hit the notification bell so that you'll be updated on my future vlogs. Thank you for watching. Bye-bye.